എഡിറ്റേഴ്സ് പ്രാരംഭിക്കുന്നു ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചകളും തയ്യാറാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകിയാൽ സമരം നിർത്തുമോ എന്ന് പത്മകുമാർ ചോദിച്ചു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് രാഷ്ട്രീയത്തിനില്ലെന്നും പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പമ്പയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ അറിയിച്ചു പുനർപരിശോധന അടക്കം നാളെ തീരുമാനമെടുക്കും പുനർപരിശോധന ഹർജി നൽകിയാൽ സമരം പിൻവലിക്കുമോ എന്ന് പത്മകുമാർ ചോദിച്ചു ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പുനഃപരിശോധന ഹർജി ഇപ്പൊ നാളെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ സമരം നിർത്തുമോ അതേസമയം പുനർപരിശോധന ഹർജി നൽകിയാലും സമരത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങില്ല എന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സൂചിപ്പിച്ചു വിശ്വാസികളാണ് സമരത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്വാഭിമാനമില്ലാത്ത ഇത്തരം നമൂസക നയം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളോട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ട് വിശ്വാസികളാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ല പുനർപരിശോധന ഹർജി സംബന്ധിച്ച് പോസിറ്റീവായ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് എ പത്മകുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്ത്രിമാരുമായും പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കാര്യം ദേവസ്വം ബോർഡാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലപാടെടുത്തു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ശബരിമലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവ് വരുത്താനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് റിപ്പോർട്ടർ ശബരിമല ഈ വിഷയത്തിൽ ഷി എം ടി രമേശ് ബി ജെ പി ഷി എ റഹീം സി പി ഐ എം ഷി പി എം സുരേഷ് ബാബു കോൺഗ്രസ് എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ആദ്യം ഷി എ റഹീം എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയുമാകാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെയും ആകാമായിരുന്നുവല്ലോ ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള കലാപം നീക്കം കണ്ട് വിരണ്ടു പോയോ പേടിച്ചു പോയോ ആരാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് വിശദീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സംവിധാനമാണ് അതൊരു സങ്കല്പം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിലപാട് മാറ്റി നമുക്കറിയാം ദേവസ്വം ബോർഡ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നോമിനിയാണല്ലോ അപ്പോ സ്വതന്ത്ര സംഘടന എന്ന് നമുക്ക് തത്വത്തിൽ പറയാം സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഒരു രൂപമുള്ള ബോഡി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ട സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിരണ്ടു പോയോ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം ഇന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം സഖാവ് ഇ പി ജയരാജനും ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രി സഖാവ് കടകംപള്ളിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ സഖാവ് കടകംപള്ളി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സ്വതന്ത്ര സംവിധാനമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വക്താവായിട്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സാധൂകരിക്കാനോ അത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാനോ ഞാൻ ആളല്ല അത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനോട് തന്നെ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പാർട്ടിയുടെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും നിലപാട് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന പാർട്ടിയും എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്താ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവരെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ ദേവസ്വം ബോർഡ് പിന്നെയല്ലേ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചേ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചല്ലോ അത് ഈ പറയുന്ന അക്രമികളെ അല്ല ഈ പന്തളം കൊട്ടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളായാലും തന്ത്രി കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളായാലും സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മുഖപട ചാട്ടിയ ഒരു ദുർവാശിയും പിടിവാശിയും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല സർക്കാരിന് തന്നെ ഇല്ല പിന്നല്ലേ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അതിനേക്കാൾ ലിബറൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ സർക്കാർ എത്രയോ ലിബറൽ ആണ് ഇനി പോട്ടെ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ കലാപം ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയല്ലോ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് അവിടെ ശബരിമല സർക്കാർ എടുത്ത സമീപനം എന്തായിരുന്നു അവിടെ മെനഞ്ഞാന്ന് മുതൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സാധുക്കളായ അബലകളായ സ്ത്രീകളെ ഭക്തരെ ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിക്കുന്ന ഈ സംഘം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ശ്രീ കെ സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന സർവമത പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അഖിലേന്ത്യ അഖിലേന്ത്യ മറ്റേ ഹിന്ദു പരീക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ശ്
ഞാൻ ഏതായാലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അഭിലാഷ്ടത്തരം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ശിവശങ്കരൻ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിവെക്കാത്തതെന്ന് അല്ല എനിക്കറിയില്ല വെടിവെപ്പോ ലാത്തി ചാർജോ ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി അവിടെ ഒരു സമരമുഖവും തുറക്കാതിരുന്നത് കാരണം ശബരിമല ഒരു ദേവഭൂമിയാണ് അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ശബരിമലയിൽ ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു തടസ്സം ഞങ്ങളെന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ സമരം പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് മാറ്റിയത് കാരണം ഇന്നലെ ഒരു ഒരു വൈകാരികമായി വല്ലാത്ത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ സമരം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സമരം പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് മാറിയത് പക്ഷെ അയ്യപ്പന്മാർക്ക് അടികിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ നിലക്കലുണ്ടായിരുന്നു പമ്പയിലുണ്ടായിരുന്നു അയ്യപ്പന്മാർക്ക് അടികിട്ടേരാം പന്തളം രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതായത് രാജാവിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അയ്യപ്പന്മാരല്ലേ അവരെല്ലാവരും അവരെല്ലാവരും ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാം എന്നവരാണല്ലോ അവർ പോയിട്ടുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ അടി തുടങ്ങുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടി തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ശ്രീ എം പി രമേശ് താങ്കളൊക്കെ രണ്ടായിരം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി ബി ജെ പിയുടെ സമരം പത്തനംതിട്ട ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാക്കളല്ല ആളുകൾ അതിപ്പോൾ പലരുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ ഈ നിലക്കൽ മുതൽ പമ്പ വരെയുള്ള ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഏറ് തുടങ്ങിയത് ഇന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ സമരമൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ് തുടങ്ങുന്നു മൂന്ന് മുപ്പതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെയും പോലീസ് വരികയും കുറേ കൂടി രൂക്ഷമായ സംഘർഷം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പോലീസ് വേട്ടയാടി എന്ന് പറയുന്നതിനൊന്നും ഒരു കഥയുമില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അഭിലാഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കഥയും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസമായി നിങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തർക്കത്തിനില്ല കാരണം നിങ്ങളൊരു അജണ്ടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശബരിമല വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ അജണ്ട നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നിലക്കൽ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിനൊന്നും തർക്കത്തിനില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് സത്യമാണ് കാലം മാറിപ്പോയി കാരണം ശബരിമലയിലും നിലക്കലും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് മൊബൈൽ ലൂടെ ആളുകൾ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചോളൂ ഈ ഇന്നലത്തെ വിഷയം മാത്രമല്ല അത് നിർവഹിച്ചോളൂ ഈ ആ ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാര്യത്തിനൊന്നും കുത്തകാവകാശം ബി ജെ പിക്ക് ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങളിതിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കാണല്ലോ ബി ജെ പിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ കുത്തവകാശം ആർക്കും ഇല്ല ബി ജെ പിക്കും ഇല്ല സി പി എമ്മിനും ഇല്ല ആർക്കും ഇല്ല അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഞാനൊരു അയ്യപ്പ ഭക്തനാണ് എനിക്ക് കുത്ത കണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ താങ്കളപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അയ്യപ്പ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിച്ചുള്ളൂ ഞാനെന്തിനും നിങ്ങളോട് വാദ പ്രതിവാദം നടത്തണം അയ്യപ്പ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ട് അവരത് മനസ്സിലുണ്ട് നിലക്കലിലും ശബരി പമ്പയിലും പമ്പയിലും നിലക്കലും ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഒരു കുറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയാം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതലാണ് സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ നിലക്കലിൽ ഒരു ആചാര സംരക്ഷണ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു സംഘടനയുമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊന്നുമില്ല അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആദിവാസി സമൂഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക വാസികളാണ് അവർ നാമജപ്പോയിട്ടിരിക്കുന്നു മിനിയാന്ന് അത് അവർ ചില ആൾക്കാർ വാഹനം തടഞ്ഞു എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് തന്നെ ഇടപെട്ടത് സമാധാനപരമായി പരിഹരിച്ചതാണ് അവർ ആ അത് കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പോലീസ് ഏകപക്ഷീയമായി പോയി അവരുടെ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കല്ലേ ഞാനത് വിശദീകരിച്ചോട്ടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പരിക്കേറ്റ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എറണാകുളത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികളോ ആദിവാസികളല്ല തല്ലിയത് ആ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരു
ഒരു അയ്യപ്പ വിശ്വാസം ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആവട്ടെ ഏത് പാർട്ടി ആവട്ടെ അയാൾ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയ്യപ്പൻ്റെ പടമെടുത്ത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ മോശമായി ആ പടമെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വികാരമുണ്ടാവുമല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുരിശ് നിങ്ങൾ മര്യാദ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയാണല്ലോ കേരളത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ബോധപൂർവ്വം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടന്നു അതിനുശേഷം ഉച്ചവരെ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പമ്പയിൽ നിന്ന് പമ്പയിൽ ഞങ്ങൾ സമരത്തിന് ഇരുന്നിരുന്നു അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിലക്കലിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടായില്ല സംഘർഷം രൂപപ്പെടുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആ സംഘർഷം രൂപപ്പെടുന്നതിൽ പോലീസിന് റോളുണ്ട് ആ റോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സംഘർഷ സ്ഥലത്ത് ആ സംഘർഷം നിൽക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വന്നുകൂടുകയാണ് അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ മുഖത്ത് അവരെ പ്രകോപിതരാക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊരു വാഹനം തടച്ചു നിർത്തി ആ വാഹനത്തിന് ഒരു യുവതിയെ പുറത്തിറക്കി ആ പുറത്തിറക്കിയ യുവതിയെ ഞങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പോലീസ് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലീസ് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഞാൻ പോലീസിനെ പോലീസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവകാശമില്ലേ സുപ്രീം കോടതി വിധി മാനിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു 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 സംഘർഷം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബോധപൂർവ്വം എന്തിനു വേണ്ടി അതുവരെ ഇല്ലാത്ത രണ്ടര മണിവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രകോപനം രണ്ടര മണിവരെ ഇതൊക്കെ സാധാരണ നിലയിൽ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടര മണിവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രകോപനം എന്തിനവിടെ ഉണ്ടാക്കി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിലാണ് റിപ്പബ്ലിക് ചാനലിന്റെ വാഹനം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നേ മുക്കാലിലാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയുകയുമില്ല പക്ഷേ എ റഹീം ഈ പറഞ്ഞത് മാതിരി അയ്യപ്പന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാറ്റുക യുവതിയെ പോലീസ് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പ്രതിഷേധക്കാർ കാണാതെ ഇവരെ എങ്ങനെയും മല ചവിട്ടിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവരെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുക ഇങ്ങനെ സമരക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പോയിന്റ് താങ്കൾ അത് വ്യക്തത വരുത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാം ഈ പറയുന്നതെല്ലാം പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് ഇന്നലെ ഉദ്യോഗജനകമായ നിമിഷങ്ങളിൽ കേരളീയർ ആകെ കണ്ടിരുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇത് ഏതൊരാളാണ് അദ്ദേഹം എത്ര വളരെ കാര്യമായി പറയുകയല്ലേ അയ്യപ്പ ഈ പടം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അയ്യപ്പൻ്റെ ചിത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഒരു പോലീസുകാരൻ എറിയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ ശ്രീ എം ടി രമേശിന് കാട്ടിത്തരാൻ കഴിയുമോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് ഏത് സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ പോലീസ് ആ സമരപന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കി അവരെ അവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതല്ല ശ്രീ എം ടി രമേശ് മനസ്സിലാക്കണം ആചാര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സമരപ്പന്തൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ തലേന്നാൾ മുതൽ തമിഴ് സ്ത്രീയെ ഉൾപ്പെടെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് ആ സമരപ്പന്തലിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും വണ്ടി തടഞ്ഞു പോലീസ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സമരപ്പന്തൽ ഇരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ വാഹനം തടയരുത് പക്ഷെ അതിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം തടയാൻ മൂന്ന് പേരെ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ മൂന്ന് പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത് ബാക്കിയെല്ലാവരും അപ്പോഴേക്കും കാട് വഴി ഓടി അതായത് രസം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോലീസ് ആ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കി ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ശ്രീ എം ടി രമേശ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സന്നിധാനത്ത് അയ്യപ്പന്റെ പ്രമുഖാവനമാണ് അവിടെ ഒരു സമരം ആവിഷ്കരിക്കാൻ ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് താങ്കളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ ശ്രീ രമേശിനോട് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് താങ്കളും ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനും അവിടെ പോയി സമരം നടത്തിയത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നീട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ സമരം നടത്തിയത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി അല്ലേ പോട്ടെ ഇന്നെന്തിനാണ് നിരോധനാജ്ഞ പോലും ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടി യുവമോർച്ച അവിടെ പോയി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് അയ്യപ്പന്റെ പൂങ്കാവനമാണ് അവിടെ ഒരു സമര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറ ഇന്ന് യുവമോർച്ച അവിടെ നടത്തിയില്ലേ പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് വരണം അക്രമം നടത്താൻ വരണം എങ്ങനെ വരണം ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി വരണം മാല വെറുതെയെടുത്ത് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരണം കറുത്ത വേഷം ധരിച്ച് വരണം എന്തിനാണ് അക്രമം നടത്താൻ പ്രചന്ന വേഷമായി അയ്യപ്പന്റെ വേഷം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്രചന്ന വേഷത്തിനായി അക്രമം നടത്താൻ ഇരുമുടിക്കെട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ശരി അതാണ്
സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ ട്വിൻസിനെ വരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാക്കാപ്പുള്ളിയോ മറുകോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും പക്ഷേ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പിയെയും തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയും എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് യാതൊരു അടയാളങ്ങളുമില്ല അത് താനല്ലയോ ഇത് എന്ന് ആർക്കും ആശങ്ക തോന്നുന്ന സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലോടുകൂടി കോൺഗ്രസിനെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് തിരിച്ചറിയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉരുത്തിരിയുമോ അഭിലാഷിനെ പോലെ പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ഒരു മാധ്യമ സംഘത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാധ്യമ രംഗത്ത് നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത്രയും മോശമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഒരു കറുത്ത മറുകിൻ്റെ വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ലാത്ത വിധം കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പിന്നെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ മുഴുവൻ സമയ പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി ഒരു വാക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായി ഇന്നലെ നടന്ന ഇന്ന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗികമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആളാണ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പല ഏജൻസികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീധരൻ പിള്ള എടുത്ത സമീപനത്തിനോടുള്ള പ്രതികരണം എന്ന നിലയ്ക്കും ബി ജെ പിയുടെ സമീപനത്വവും മാത്രമാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ് അവിടെ കാണിച്ച ഷോ ഓഫിന്റെ അത്രയും വലിയൊരു ഷോ ഓഫ് കാണിക്കാൻ കെ സുരേന്ദ്രന് പറ്റിയോ എം ടി രമേശിന് പറ്റിയോ കെ പി ശശികലയ്ക്ക് പറ്റിയോ ഇല്ല അവിടെ പോലീസിന്റെ നരനായാട്ടാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുധാകരൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള സുധാകരൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബൈറ്റിനെ പോലെ അത്ര തീവ്രമായി പറയാൻ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിനെ പറ്റിയോ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന അത്ര തീവ്രമായി പറയാൻ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ബി ജെ പിക്കാര് തോറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ സുധാകരന്റെയും അജയ് തറയിലിന്റെയും പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാക്കാപ്പുള്ളിയുടെ വ്യത്യാസം പോലും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ലെന്ന് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് വളരെ വ്യക്തമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്നും വളരെ അവികാരപരമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല അഭിലാഷ് എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം വികാരപരമായി ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു താല്പര്യവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായി ഒരു ജാഥ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാമജപ സമ്മേളനം നടത്തി അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് ഈ കാര്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല അതനുസരിച്ച് തന്നെ നടക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഈ കോപ്രാറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ സമരങ്ങൾ സമരാഭാസങ്ങൾ അതൊന്നും നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ സമീപനം എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ടി ബി ജെ പിയുമായി കൂട്ടുക എന്ന സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ചാനലും ചേരുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് പക്ഷെ കേരള യൂണിറ്റ് കോൺഗ്രസിന് വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ മഹിതമായ പാരമ്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് ഞെട്ടാം ഇന്നലെ ഇതേ ചർച്ചയിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഭരണഘടനയേക്കാൾ മുകളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയുടെ നടുക്കമായി മാത്രം എടുത്താൽ മതി വിരോധമല്ല നടുക്കമാണ് കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ സാമൂഹ്യ പാഠം പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഞെട്ടലായി എടുത്താൽ മതി ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ എം ടി രമേശ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അയ്യപ്പൻ്റെ ചിത്രം എടുത്തു മാറ്റി പിന്നെ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കാമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ സമരക്കാർ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു അല്
പിടയുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നുവല്ലോ ആകെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എറണാകുളത്തെ എം ബി ഷൈനി വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പടം ഇതാ പോലീസ് ഹിന്ദുക്കളെ വേട്ടയാടുന്നു സമരക്കാരെ വേട്ടയാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ പടമല്ലാതെ ഈ പോലീസ് നിങ്ങളെ വേട്ടയാടിയതിന്റെ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്തിനാണ് കള്ളം പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ലോ അടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ കൊണ്ട് വന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടർമാർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ എല്ലാവരും അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പല റിപ്പോർട്ടർമാരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചതാണ് അവരൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പൊതു തീരുമാനം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നവർ സ്വകാര്യമായി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഞാൻ അതിനോട് വിയോജിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ട് നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകും ഓരോ മാധ്യമത്തിന് നിലപാടുണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു പടം ഇട്ടുണ്ട് അഭിലാഷ് അത് നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ പേജിൽ അതായത് തമിഴ്നാട് പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് പോലീസുകാർ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു തമിഴ് പത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രം ഇന്നലെ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് അവരെ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കെതിരായിട്ട് പോലീസ് കല്ലെറിയുന്നു അപ്പൊ പോലീസ് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പോലീസിനെ ആളുകൾ കല്ലെറിയുകയാണ് താങ്കളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയതിന് ശേഷം നാലു മണി വരെയുള്ള പരിപാടി വെട്ടിച്ചുരുക്കി രണ്ടരക്ക് മടങ്ങിയില്ലേ അതിനുശേഷം പോലീസ് നേർക്ക് ഭീകരമായ കല്ലറുണ്ടായി പോലീസ് തിരിച്ചും കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അയ്യപ്പ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു ദുസൂചന ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാലര മണിയുടെ പരിപാടി രണ്ടര മണിക്ക് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ആര് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബി ജെ പിയുടെ സമരം പത്തനംതിട്ടയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാവിലെ പമ്പയിൽ പമ്പയിൽ പോകണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ റഹീം പറഞ്ഞതിനും കൂടി മറുപടി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കാം ഞങ്ങൾ പമ്പയിൽ പോയിരുന്നു പമ്പയിൽ സമരം നടത്താനൊന്നും പോയതല്ല പമ്പയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ വന്ന ഒരു ഒരു പരമാവധി വന്നാൽ ആറോ ഏഴോ പേര് അത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമരത്തിന് പോയതല്ല അവിടെ പോയപ്പോൾ രാവിലെ അവിടെ പന്തളം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രതിനിധിയും അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ പ്രായമുള്ള അമ്മയും അവിടെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അതായത് നമ്മൾ പമ്പ ഗണപതി കോവിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പന്തളം രാജകൊട്ടാരത്തിന് ഒരു ചെറിയ മുറി ഉണ്ട് അവിടെ അഭിലാഷിന് ശബരിമല പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അവരുടെ ആ റൂമിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ നാമജപിരിക്കുന്നു ഒരു തടസ്സമില്ല ആരെയും തടസ്സപ്പെട്ടില്ല ഒന്ന് പ്രായമായ സ്ത്രീയാണ് അവരാരെ തടസ്സപ്പെടുത്താനാ ഒരു കാരണമില്ലാതെ കാരണം അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വിഷ്വൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഒരു എൺപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ അമ്മ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കണ്ടർ മഹേശ്വരിയുടെ ഭാര്യയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ആ അമ്മ ഒരു അമ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ അവിടെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യം കേരളത്തിൽ കാണുമ്പോൾ സർക്കാരിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണമില്ലാതെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോലീസോട് എന്തിനാണ് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ അറിയുന്നോട്ടെ അവർ പറഞ്ഞു അത് അവരവിടെ ഇരുന്നാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവരിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ആറോ ഏഴോ പേര് നാമം ജപിച്ചിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പോലീസ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് കറങ്ങി അവരെ വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാമജപം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോരുകയും ചെയ്തു അതല്ലാതെ ഒരു സമരം അവർ നടത്തിയില്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും അതിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോലീസുകാരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആരെയും തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുക മാത്രമേ ശബരിമലയിൽ നാമം ജപിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന മുതലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് അല്ല ഞാൻ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു റഹീം പറഞ്ഞ മറുപടി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ സമരം നടത്താൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നിലക്കലിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അമ്മമാരുടെ സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മമാരുടെ സമരമല്ല നാമജപം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു പക്ഷേ ആ നാമജപം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഈ
അതിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് ബി ജെ പി ഉണ്ട് സി പി എം ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരാം സി പി എം ഉള്ളത് സി പി കാരണം അവരാരും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരല്ല അവരെല്ലാവരും ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് ഇന്നലെ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ വൈകാരികമായ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് ഈ പോലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ശരി അല്ല ഞാൻ അവസ് പറഞ്ഞ അവസാനിക്കാം ഒരു സമാധാന പരം മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേദനാജനകമാണ് ഏതായാലും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ഈ സമൂഹത്തിന് പേരിൽ ആക്രമിക്കുന്നത് ഗുണകരമല്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ അവരോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അവർ ആ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നത് അവരേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്ന ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടര മണിവരെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടര മണിക്ക് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സംഘർഷത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം തല്ലിയത് മുഴുവൻ അഭിലാഷേ ഈ അവിടെ നെയ്മ് ബോർഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത പോലീസുകാരാണ് ഞങ്ങളത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത പോലീസുകാരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ തെറ്റിൻ്റെ റഹീം തിരുത്താൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അനുസരിച്ച് പോലീസ് മാനുവൽ അനുസരിച്ച് ഈ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത പോലീസുകാരെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം പോലീസുകാരെ നിങ്ങൾ എന്തിന് ബോധപൂർവ്വം നിലക്കൽ നിയോഗിച്ചു അവരെ കൊണ്ട് ഇതിനെ തല്ലിച്ചു അവരെ നെയ്മ് ബോർഡ് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ആസൂത്രിതമായിരുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടക്കം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അതിൽ നെയ്മ് ബോർഡ് ഇല്ലാത്ത പോലീസുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ബി ജെ പിയോട് ആനുകൂല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ ചാനലുകൾ ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ പോലീസ് വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തല്ലുകയാണ് കേരളത്തിലെ നിയമവാഴ്ച തകർന്നിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ മന്ത്രിമാരോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അത് രണ്ട് തലത്തിലും അതായത് ഒന്ന് പോലീസ് അക്രമം നോക്കി നിൽക്കുന്നു നിർവീര്യരായിരിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ഒരിടത്ത് അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പോലീസ് ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം മറുഭാഗത്ത് ഈ രണ്ട് ആരോപണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ബി ജെ പിയിൽ വളരെ മാന്യമായി നുണ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ എം ടി രമേശ് അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ഞാൻ ഈ പുതിയൊരു വാദവും പറയുന്നില്ല ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ശ്രീ എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം ആ വരികൾക്കിടയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആരും ബി ജെ പി അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്തിനു ഇദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ അവിടെ പോയി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ അല്ല ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ സാർ അതല്ല അങ്ങനെ ഇടപെടരുത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കളവുകളെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ പറയട്ടെ ശ്രീ രമേശ് അങ്ങ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാദം എന്താണ് തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീ ഈ അമ്മ അവിടെ നടുറോഡിൽ ഇരുന്നാൽ അത് സർക്കാരിന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് മാറ്റി ഇതാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ മാറ്റി അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയ്യപ്പന്റെ പൂങ്കാവനമായ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട പമ്പ പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സമരവും ഒരു പ്രതിഷേധവും അനുവദിക്കാറില്ല എങ്കിൽ ഈ അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ രാവിലെ സർക്കാരിന് വിലക്കി കൂടായിരുന്നു ശ്രീ രമേശെ അതെന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ മറച്ചു വെക്കുന്നു ഈ സർക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പോലീസ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എപ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വര കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഭക്തജന സംഘത്തെ അവിടെ തടയുന്നത് ഒരു യുവതിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ തടയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മുഴു തെറി വിളിച്ചല്ലേ തടഞ്ഞത് അത് തടഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് ഈ സ്ത്രീകളല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇരുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പോലീസ് ഇനി നിങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിക്കോണം ഒരു ബലപ്രയോഗവും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഒരു മർദ്ദനവും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ വളര
താങ്കൾ തന്നെ ഇത് പറയുന്നു രണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിലയ്ക്കലിൽ പോലീസാണ് ബോധപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമരം വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള സമരം നേരത്തെ തന്നെ നിർത്തിപ്പോയി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറെ പേർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നല്ലോ താങ്കളുടെ ചർച്ചയുടെ തുടക്കം എന്തായിരുന്നു അയ്യപ്പന്റെ ഭൂമുഖാവനമാണ് നിലയ്ക്കൽ ആ അയ്യപ്പന്റെ ഭൂമുഖാവനമായ നിലയ്ക്കൽ പ്രദേശത്ത് ഇതുപോലെ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഒച്ചപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആളുകളുടെ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഈ ക്രിമിനൽ ടീമിനെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തള്ളി പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടല്ലോ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിരപരാധികളായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ കുറച്ചു നേരം ഒന്നോ രണ്ടോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട് അതിലെ മൂന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചു എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് ശ്രീ രമേശൻ അറിയാമോ നിലയ്ക്കൽ വെച്ചല്ല എല്ലാ നടപടികളും കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പാവങ്ങൾ അതിലൊരാൾ മാലയിട്ടിരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തനാണ് അതുകൂടി ഓർത്തോ അല്ല ഡ്രൈവർ അടുത്ത ദിവസം മലകയറാൻ കാത്തിരുന്ന ഡ്രൈവറാണ് തിരികെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിനകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മണിക്കൂറോളം മർദ്ദിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായി എന്ന ഒറ്റക്കൂട്ടത്തിന് നല്ല ഒന്നാം തരം ആർ എസ് എസ് കാര് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഈ വന്നു നിന്ന് മുഴുവൻ ആർ എസ് എസ് അല്ലേ ആർ എസ് എസ് ഈ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടു നിർത്തിയ ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം വലിയൊരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ റഹീം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എതിർ പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം റഹീമിനെ പോലെയുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഐ ശബരിമൽ കൂടിയിട്ട അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ ക്രിമിനലുകൾ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലല്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചോ നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ നിന്ന് വിളിച്ചോ ശബരിമല ക്ഷേത്രം തകർക്കണമെന്ന് ഞാനെന്താ അഭിലാഷ് പിന്നെ റഹീം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ അവിടെ പമ്പയിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചോട്ട പോയത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പോയതല്ലോ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ് പത്തനംതിട്ട ഞങ്ങളെ സമരം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു അവിടുത്തെ തന്ത്രി കുടുംബത്തിൽ അമ്മേ സർക്കാരിന്റെ ഔദാര്യമല്ല റഹിമേ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ശബരിമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന്റെ സ്വത്തല്ല ശബരിമലയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനാണ് അവിടെ തന്ത്രി കുടുംബത്തിനും പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനും ഇരിപ്പിടമുണ്ട് അത് അവർക്ക് അവകാശം സർക്കാരിനെ ദേവസ്വമുണ്ട് ഔദാര്യമല്ല ഇവിടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പോലും പന്തളം രാജകൊട്ടാരവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കവനന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മേൽനോട്ട ചുമതലല്ലാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പോലും ഒരു അധികാരവും ഇത് അങ്ങനെ ഇത് അതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം അയ്യപ്പ ഭക്തരെ കല്ലെറിഞ്ഞ ആളുകളെ ക്രിമിനലുകൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ ക്രിമിനലുകൾ അങ്ങേയറ്റത്ത് അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നിലയ്ക്കൽ മുതൽ പമ്പ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ക്രിമിനലുകളെ ക്രിമിനലുകളെ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും ശേം ടി രമേശ് ക്രിമിനലുകളെ ക്രിമിനലുകളെന്നും അക്രമികളെ അക്രമികളെന്ന് തന്നെ വിളിക്കും പാവപ്പെട്ട അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ വ്രതം നോറ്റ് മാലയിട്ട് ഇരുമുടിയെടുത്ത് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ അടക്കം ആക്രമിച്ചവരെ ക്രിമിനലുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ മുദ്ര ചാർത്തി കൊടുത്ത് ക്രിമിനലുകളെ വെള്ളപൂശല്ലേ അത് ശരിയല്ല ഇന്നിപ്പോ ഇന്നലെ കാവി ഉടുത്ത് വന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് ഇന്ന് എന്തിനാണ് കറുപ്പുടുത്ത് വന്നത് അങ്ങനെ ആ കറുപ്പുടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് അടി കിട്ടിയിട്ട് വേണം അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് അടി കൊണ്ടു എന്ന് പറയാൻ ഇന്നലെ കാവി ഇട്ട് ഇന്നലെ ബർമുഡ ഇട്ട് വന്ന ഇന്നലെ ജീൻസ് ഇട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ മുഖം മറിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണൂരിലെ ചില ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്ങുകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ മാലയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കറുത്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വന്നത് എന്തിനാണ് ശ്രീ എം ടി രമേശ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അഭിലാഷിന്റെയും റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെയും സമീപനം എന്താണെന്ന് എനിക്ക്
நிலபாடுமாட்டுன்னும் நிலபாடுமாட்டுன்னுல்லது ARIN இத்திரம் பரச்டம் உண்டு செலச்திரங்கள் சதிரிகளான செலச்திரங்கள் புருஷன் மாரான அது சம்முந்துச்சு ஆஜாரவுமாய் பந்தப்புட்டு ஒரு விஷயம் நிருக்குந்து அது அவிடுத்த பிராதேசிக ஆஜாரத்தின்ட பாகமான ஆஜ்சேத்திரத்தின்ட பந்தப்பட்ட ஆலகள் Indonesia ஜாசனம்கொண்டு Aje boleh pelik ramai yang terima perniagaan perniagaan yang lain dengan persoalan lain itu lah. Yang gel perniagaan yang lain kurus perikani kata terne, visiwasi gel koppa mana, opat dengan tehkan perhati turun, yang gel 
കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടി പിടിച്ച് സമരം നടത്താനില്ല വിശ്വാസികളുടെ ആഗ്രഹാശയങ്ങൾക്കൊത്ത് പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇത് അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വരുത്താനുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അജണ്ട അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ താങ്കളും നടപ്പാക്കുന്നു എന്നത് കവിഞ്ഞ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കോൺഗ്രസിന് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് ആ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒരുമിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം നടത്തുന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള പ്രതീക്ഷയും ആഗ്രഹവും അതിന്റെ സ്കോപ്പും പരിമിതമാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എന്താണ് മുസഫർ നഗറിൽ നടന്നത് എന്ന ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണ്ട് ഈ മാസങ്ങളിലായിരുന്നു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ മാസം മുൻപ് അവിടെ ബി ജെ പിക്കും അവരുടെ അപ്നാദൾ എന്ന സഖ്യകക്ഷിക്കും കൂടി എൺപതിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റാണ് കിട്ടിയത് ഇത്തവണ ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അത്രയും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പൊതുവെ ഉള്ള വിലയിരുത്തൽ അതേ സമയത്ത് കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി കിട്ടാനുള്ളവയാണ് അതല്ലാതെ അവർക്ക് നിലവിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവയല്ല അവിടെ കിട്ടാൻ അവർ പല മാർഗങ്ങളും നോക്കും ശബരിമല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടേക്കുള്ള ഒരു പതിനെട്ടാം പടിയായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും ആ മൂവ്മെന്റിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ പ്ലാൻ കോൺഗ്രസ് ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തലവെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്തർക്കൊപ്പമാണ് പ്രത്യേക അതെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ബി ജെ പിയുടെ പ്ലാൻ അവർ നടപ്പാക്കും നിങ്ങൾ അത് നോക്കി നിൽക്കും ഒരിക്കലുമില്ല തലകുത്തി നിന്നാൽ പോലും കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് പച്ച പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ മനസാക്ഷിയുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പി പച്ച പിടിക്കില്ല അവര് ശബരിമലയല്ല കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയാലും ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയാലും കേരളത്തിന്റെ മനസ്സോ മനസാക്ഷിയോ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സിനൊപ്പം പോവുകയില്ല അത് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ എത്ര ഞങ്ങളെ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടാകും അവരെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല ഒരു അവസരം കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെയുള്ള വായന കോൺഗ്രസ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു വർഷമോ രണ്ടു വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് കുറെ കൂടി വിശദമായ ഒരു പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കാം അഭിലാഷ് അഭിലാഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവൻ കോൺഗ്രസിനെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോ അതിന് തടുത്ത് നിർത്തിയ സംസ്ഥാനമാ കേരളം അത് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സുള്ള ആ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കും ബി ജെ പി എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ആ മനസാക്ഷിയുള്ള കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ പോലും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പി എം സുരേഷ് ബാബു എത്ര ശക്തമായ സാമുദായിക ഏകീകരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല വളരെ ശക്തമായ സാമുദായിക ഏകീകരണം നടക്കുന്നത് ഷേ റഹീം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും അതിന് മറുപടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പിന്നോട്ട് പോക്കാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് മുൻപ് വേണമെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ആളുകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് പന്തളത്തെ കുടുംബക്കാരെയോ തന്ത്രിയുടെ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുകയോ ഇത്ര മനോഹരമായി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സമവായി ഇന്നിപ്പോൾ അവസാനമായി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിലപാടെടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആ നിലക്കൊക്കെ ഇനി ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ സമുദായ ധ്രുവീകരണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായത് തന്നെയല്ലേ അഭിലാഷേ ഇത്
ഇത് ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അഭിലാഷെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വാസികൾ ഒരു സംശയവും വേണ്ട വർഷങ്ങളായി ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആചാരം പെട്ടെന്ന് മാറ്റണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് സമയമെടുക്കും അത് വിശ്വാസികളിൽ വേദനയുളവാക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ആ വേദന ഒരു തെറ്റല്ല ആ വേദനയെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ആ വേദനയെ ഞങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ആ പക്ഷെ ആ വിശ്വാസികളുടെ വേദനയെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി വർഗീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും എന്തിനേറെ കോൺഗ്രസും തയ്യാറാകുന്നു ശ്രീ സുരേഷ് ബാബുവിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീ രമേശിലേക്ക് വരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല കേരളത്തിന്റെ മനസ്സ് അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ വീക്ഷണം പത്രവും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ദേശ ജന്മഭൂമിയും എടുക്ക് ജന്മഭൂമിയുടെ തലക്കെട്ട് പ്രതിഷേധാഗ്നി എന്നാണ് വീക്ഷണത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് എന്നറിയാമോ പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും പോലീസ് നരനായാട്ട് എന്നാണ് അപ്പോ യഥാർത്ഥ ആർ എസ് എസ് ആയി കോൺഗ്രസ് മാറുന്നതിന്റെ നേർലക്ഷണമാണ് ഇന്നത്തെ വീക്ഷണവും ജന്മഭൂമിയും എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു എപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ശ്രീ എം ടി രമേശ് ബാബു അല്ല അല്ലല്ല നിങ്ങൾ അന്ധമായ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധം വെച്ച് നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെതിരെ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ അന്ധ നിങ്ങൾക്കെതിരെയല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഇനിയും തിരുത്തൂ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സമയം ഞാൻ എം ടി രമേശിനെയും ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു വിരോധം പറഞ്ഞു സുരേഷ് ബാബു കേരളത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ആളുകൾ അപഹരിക്കാതിരിക്കൂ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു അല്ല അങ്ങ് അങ്ങ് സമയം അപഹരിച്ച് എം ടി രമേശിനെ സഹായിക്കാതിരിക്കൂ എം ടി രമേശിനെ അങ്ങ് സഹായിക്കാതിരിക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ ശ്രീ എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തമിഴ് പത്രത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ അത് കണ്ടോ അത് പൂജാ പ്രസന്ന എന്ന റിപ്പബ്ലിക് ടി വിയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി കേഴുന്ന ചിത്രമാണ് ആ ചിത്രം മലയാള സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചിത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അബലയായ ദുർബലയായ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ഒരു പിടി പുരുഷന്മാർ വളഞ്ഞു വെച്ച് അക്രമിക്ക ആ ദൃശ്യത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഈ നിമിഷം വരെ ബി ജെ പി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്തു തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ട് എന്തിനു നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർ ടി വിക്കെതിരെ ആഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർ ടി വി വൈറ്റ് ടു റിപ്പോർട്ടർ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു അതെന്തിനാണ് വിവിധ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവിടെ നിന്ന് ലൈവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളഞ്ഞു വെച്ച് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇന്നതുപോലെ പറയണം പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ സമാനമായൊരു സംഭവം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടോ താങ്കൾ പറയുന്നു താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കും ഈ സംഭവങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് നടത്തിയ ആളുകളുമായും ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തള്ളി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തള്ളി പറയുന്നില്ല അവർ തുടർച്ചയായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ആക്രമിക്കുന്നു എനിക്ക് ചോദ്യമുണ്ട് ബി ജെ പി ഞാൻ എന്താ എന്റെ പോയിന്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഇതിൽ അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനം പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അവലോകന യോഗം സന്നിധാനത്ത് നടത്തി യുവതികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവലോകന യോഗം ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നും അതിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ യുവതികളെയും കൊണ്ടാണ് മല കയറിയതെന്നുമുള്ള ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ വെച്ച് സാധൂകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ താങ്കൾ ഞാനത് പറയാം അഭിലാഷ് ചോദിച്ച രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് മറുപടിയുണ്ട് അതാണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് റഹീം പറഞ്ഞതിനോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറി
പിന്നെ റഹീം മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കാരണം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എൻ്റെ റഹീമെ നിങ്ങൾ റിപ്പോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് നിൽക്കട്ടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആ ഡി ജി പി ഓഫീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരായ ഒരു സ്ത്രീയെ വളഞ്ഞിട്ട് പോലീസുകാർ ബൂട്ടിട്ട കാലുകൊണ്ട് തല്ലി ചവച്ച് ചതക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം എല്ലാ കേരളത്തിലെ പത്രത്തിലും വന്നതാണ് അന്ന് ഒരു വികാരം റഹീമിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വികാരം റഹീമിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെ ആ മഹിജ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെയാണ് നിങ്ങളുടെ പോലീസാണ് ഇതേ ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഇതേ ഡി ജി പിയുടെ മുമ്പിലാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് അന്ന് ഈ വേവലാതിയൊന്നും ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഏതായാലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ തുടരണം കാരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ ആക്രമിച്ച പാർട്ടി ഏതാണെന്ന് മിനിമം മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർക്കെങ്കിലും അറിയാമല്ലോ ഏതായാലും നിങ്ങൾ അത്രയും ബി ജെ പി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ ബഹുദൂരം മുമ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വാക്ക് നന്ദി ഇനി ഞാൻ അഭിലാഷിന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ബി ജെ പി എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് കാണിച്ചത് ചോദിച്ച ചോദ്യം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കള്ളം പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അവലോകന യോഗം സന്നിധാനത്ത് നടത്തി യുവതികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ മാസപൂജകൾക്ക് വേണ്ടി നട തുറക്കുമ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് ഒരു ഇതുവരെ ഒരു അവലോകനവും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെയുള്ള പലരോട് ചോദിച്ചു ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരോട് ചോദിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചു സ്ഥിരമായി ശബരിമല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചു അവരെല്ലാവരും വന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും സന്നിധാനത്ത് നടക്കാറില്ല പമ്പയിലാണ് സന്നിധാനത്ത് പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് പോയി അവലോകനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പമ്പയിൽ നിന്ന് ഒരിടത്തും വിശ്രമിക്കാതെ സന്നിധാനം വരെ എത്തിയത് പോലും ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുക നടത്താറില്ല ഇന്നലത്തെ അവലോകനത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവലോകനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ വിളിച്ച ലിസ്റ്റൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ യുവതികളുമുണ്ട് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അറിയാമല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യുവതികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മല കയറി ഏത് യുവതി അതൊന്ന് തെളിയിക്കണം ഏത് യുവതിയാണ് ആർത്തവ വിരാമം വരാത്ത ഏത് സ്ത്രീയാണ് ഇന്നലെ മല കയറിയത് ബി ജെ പി ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞ നിലപാടാണ് അഭിലാഷെ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവർ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവതികളാണ് അല്ല പങ്കെടുക്കേണ്ടവരാണ് ആകെ രണ്ട് വനിതാ ഡോക്ടർമാരാണ് അവരെ പോലും ദേവസ്വം ഗാർഡ് അവരെ പോലും കടത്തി അതായത് രണ്ട് വനിതാ ഡോക്ടർമാർക്ക് അവരുടെ ആർത്തവ വിരാമ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞവരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു മല കയറാൻ ഇത് യുവതികളെയും കൂട്ടി ദേവസ്വം മന്ത്രി മല കയറി എന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ട് കാരണം ഈ സംഗതി വെച്ചാണ് യുവതികളെ കയറ്റുന്നു സർക്കാർ കയറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ നാടിനെ കത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നത് യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി യോഗം എന്തിനാണ് നടത്തിയത് ചരിത്രത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ യുവതികളെ വെറുതെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള യുവതികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ യുവതികളെയും കൊണ്ട് മല കയറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് യുവതികളെ കൊണ്ട് മല കയറാൻ ആലോചിച്ചു എന്നല്ല അപ്പോ യുവതികൾ കൊണ്ട് മല കയറി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ സന്നിധാനത്ത് അവലോകന യോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത് സന്നിധാനത്ത് അവലോകന യോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സന്നിധാനത്ത് അവലോകന യോഗം മാസപൂജ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർമാർ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സാധാരണ സന്നിധാനത്ത് അവലോകന യോഗം നടക്കാറില്ല പമ്പയിലാണ് നടക്കാറ് ഇത് ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിൽ സാധാരണ അവലോകന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ്
ഇവിടെ കാര്യം വിളിക്കുവോ വിളിക്കാതിരിക്കോ അത് ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല അത് അവർ വിശദീകരിക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാത്രം ചോദിച്ചാൽ പറയാം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൂടി എന്തിനാണ് 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 യുവതികളായിട്ടുള്ള ചോദിച്ചത് റഹീം അല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളാണല്ലോ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരു യുവതി അവിടെ മല ചവിട്ടി ഇന്നലെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ കൂടെ തെളിയിക്കൂ ഒരു യുവതി എങ്കിലും ഇന്നലെ ശബരിമലോത്ത ആളുകളെ പോയി എന്ന് എന്തിന് ബി ജെ പി പറയണം പോയില്ലല്ലോ ആ കാര്യം എഗ്രി ചെയ്യുമല്ലോ രണ്ടുപേര് പോയി അവരെ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇവരല്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ അട്ടിയിരുന്നില്ലല്ലോ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരാണ് പോയത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തടസ്സമല്ല ഇവരെന്തിനാ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാട്ടുകാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് യുവതികൾ കയറി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം കയറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ കയറ്റതാവില്ലോ കയറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയാത്തത് ഞങ്ങൾ ഈ കയറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കള്ളമായിരിക്കും കയറ്റിയില്ലല്ലോ ഒരാളെയും കയറ്റിയില്ല ഒരാളെയും കയറ്റാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കയറ്റി എന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് കയറാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കയറ്റി എന്ന് പറയാ കയറി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചൊന്നുമല്ല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അവലോകന യോഗം സന്നിധാനത്ത് നടത്തി യുവതികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം യുവതികൾ ഇന്നലെ കയറിയിട്ടില്ല യുവതികൾ കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏറെ യുവതികളെ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണത്തിന് മറുപടി എനിക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കണം കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം അതിനാണ് ഞാൻ മറുപടി ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശുദ്ധ കളവാണ് അവിടെ ഇന്നലെ അവലോകന യോഗം ഈ അവലോകന യോഗം ശബരിമലയുടെ വികസനവും ഭക്തരുടെ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രയോറിറ്റി അത് മനസ്സിലാക്കണം ആ ശബരിമലയിലെ അവലോകന യോഗത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ പ്രതിനിധിയെയും വിളിച്ചിരുന്നില്ല ഒരാളെയും വിളിച്ചിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ ശുദ്ധ നുണ പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ അമ്പത് വയസ്സ് ത്തിയ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പരാതി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പരാതി എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വാങ്ങി നോക്കി ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം വരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പോലും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നോക്കി പ്രായം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ കേട്ടിയുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പരാതി മാത്രവുമല്ല അതിലൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ വ്രതം നോറ്റാണ് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അയ്യപ്പനെ കണ്ട സ്വാമിയെ കണ്ടതിന് ശേഷമേ മടങ്ങിയും പോവുകയുള്ളൂ അതിലെ സീനിയർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഭക്തരാണ് ആ അയ്യപ്പ ഭക്തരെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എം ടി രമേശ് അവമതിപ്പോടെ അവഹേളിച്ച് സംസാരിച്ചത് യുവതികളെ യുവതികളെ തടയുന്നവരെ നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രായപരിധി ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്തിനു പരിശോധിച്ചു എന്തിനു പരിശോധിച്ചു പറ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ യുവതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോയാൽ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് അല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠക്കെന്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല അല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ബോർഡ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ അല്ല അല്ല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആളുകൾ പരിശോധിച്ചു എനിക്കറിയാം ദേവസ്വം ബോർഡ് ആളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ശരി ആവ
ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ തെരുവിലിറങ്ങി സമരം നടത്തിയപ്പോൾ ആ സമരത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഒരു പട്ടിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാത്തവരാണ് ഈ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റോഡിലിറങ്ങുന്നവർ ആവട്ടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയുടെയും കുടിപിടിക്കാതെ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമല്ലേ ബി ജെ പി രംഗത്തിറങ്ങി ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ അപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ് തോന്നിയത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ എം ടി രമേശ് ശ്രീ ഏറഹിം ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ ചേർത്ത് പൂർണ